Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про російську пропаганду та її вплив на Україну. По-перше, вона усюди. Включаєш телевізор – ось вона, патентована, відбірна російська пропаганда. Відкриваєш інтернет – і тут вона. Та щоб ви скисли. Лізеш в магазині рукою в кишеню, щоб дістати пару гривень – ні, тут всі свої. Але якщо серйозно, то пропаганда дійсно повсюди. І за прикладами далеко ходити не треба. Ось, будь ласка, сайт Vesti.ua, де в Києві зафіксірован COVID-19, Vesti публікують вулиці і номера домов. А я все думав, коли ж вони нарешті до списків на погроми дійдуть? І ось, будь ласка, як замовляли, перелік якихось вулиць та адрес. Ууу, будьте уважні, у вас під боком живуть коронавірусні! Подібне маркування людство переживало вже не раз. Від хрестиків на будинках, де проживали протестанти-гугеноти у Варфоломіївську ніч, до жовтих зірок на одязі євреїв в період Голокосту. І ось вісті публікують адреси будинків, де, на їх думку, було зафіксовано коронавірус. Для чого? А цій вірі так це вісті заявляє, ми не маємо своєї цілі посіяти паніку, а хочемо допомогти нашим читателям пережити складні часи, зберігати своє здоров'я і здравий смисл. Та ні, ребята, ви якраз і маєте на меті посіяти паніку. Ось за що ви боретесь. Викинути це в інфопростір, а потім насолоджуватися результатами. Як перелякані та обдурені люди реагують не те, щоб на інфікованих коронавірусом, а просто на тих, хто збирається пройти обсервацію, ми вже бачили на прикладі нових Санжар. Є сюди мільйон прислали в шлемах. Мільйон в бронежилетах стоять, битли, на нас дивляться. Тому немає у вас іншої причини для публікації цих списків, аніж щоб посіяти паніку. Тут варто нагадати, що таке ці вісті. Подейкують, що вісті свого часу заснували соратники Януковича Курченко та Клименко для ефективнішого промивання мізків громадян. Це був цілий холдинг з рукованою газетою, журналом, сайтом та радіостанцією. Як вони брехали про Майдан, краще було не читати. А потім, коли розпочалася війна, їхні журналісти часто та охоче їздили на окуповані території, звідки надсилали соковиті репортажі про те, що ні все так однозначно і треба услышати Донбас. Головним редактором цього бойового кремлівського листка свого часу був Ігор Гужва, той самий, який пізніше заснував ще одну помийку «Страна UA. Коротше, якщо потрібно проілюструвати статтю у Вікіпедії про агентів російського впливу в Україні, то вісті можна сміливо туди ліпити. А ось це співробітник вістей Тарас Козуб. Він і є автором статті про нібито коронавірусні будинки. І я от подумав, а що може і мені опублікувати адресу Тараса, редакторів та керівництва вістей? Звісно, не з метою посіяти паніку, а просто, щоб наші читачі змогли краще пережити складні часи. І просто, щоб кожен знав своїх героїв в обличчя і міг особисто підійти і хто як вміє подякувати за важку працю по накиданню лайна на вентилятор. Як вам такий варіант? Норм? Але ні, звісно ж, я такого робити не буду. Я ж не таке чому, як ці пропагандисти. Тому просто запам'ятайте, під час пандемії для того, щоб зберегти здоров'я, постарайтесь не тільки мити руки і не відвідувати громадські місця, але й не читати вісті. Але на цьому чемпіонаті з брехні та гнидності вісті зайняли тільки друге місце. Бо перше місце зайняв багаторазовий чемпіон Вова Путін, який на цей раз перебрехав самого Кісільова. Наша страна не раз проходила через серйозні іспитання. І печеніги її терзали, і половці. Совсем справилась Росія. Спочатку Путін переміг печенігів. Потім Путін переміг половців. А потім згадав, що час приймати ліки і видіння закінчились. Ну, про печеніги я навіть багато розказувати не буду. Москва і печеніги дуже сильно розминулися в часі. У Никонівському літописі 867 року згадується, як київські князі Аскольд та Дір наваляли печеніга. В 972 році печеніги вбили Святослава. А в 993-му Володимир Великий розмазав печенігів. І так цей пінг-понг тривав до 1036 року, поки Ярослав Мудрий під Києвом не перетворив печенігів у прототип прогресивної соціалістичної партії Наталії Вітренко. Ну, тобто зробив так, щоб в історії печеніги залишилися, а в реалі – ні. Увесь цей час, понад півтора століття, на місці Москви жаба гатила гадюку. Чи гадюка гатила жабу – це вже не суттєво. Факт того, що до перемог над печенігами Мокша має таке ж відношення, як я до спалення собору Паризької Богоматері. То ніякого. Тепер половці. Путін каже, що москалики побили і їх.
Ну я от знаю битву на Айті 1068 року, коли з половцями воювали київський князь Ізяслав Ярославович, Чернігівський князь Святослав Ярославович і Переяславський князь Всеволод Ярославович. Чуєте? Київ, Чернігів, Переяслав. Ну була ще битва на Стугні у 1093 році, і там проти половців билися Великий князь Київський Святополк Ізяславич, князь Чернігівський Володимир Мономах і Переяславський князь Ростислав Всеволодович. Та що ж таке робиться? Знову Київ, Чернігів, Переяслав. Літописці вперто не помічають Москву. А знаєте чого? А до того, що Москва буде заснована тільки 1147 року, а до того весь час вона виглядала ось так. Саме цього року Юрій Долгорукий шляхом споювання ведмедів навчив їх грати на балалайках та будувати з лапків шалаші. Так і з'явилася Москва. І тут хтось скаже, притула, ти не правий, Москва таки воювала з половцями, і цьому є підтвердження у літописах. І я такий, посипаючи собі голову попелом, скажу, так, блін, воювала. 1149 рік. Юрій Долгорукий спільно з половцями захопив Київ та Переяслав. 1169 рік. Народжений у Суздалі синочок Юрія Долгорукого та половецької князівни Андрій Боголюбський спільно з половцями захоплює та плюндрує Київ. Три дні тривала різня мирного населення. Він тоді ще ікону Пресвятої Богородиці стирив. А, так от звідки все розпочалося. Спочатку вони вкрали в нас ікону, потім вкрали в нас історію, потім вкрали в нас Крим. Тобто московити дійсно воювали з половцями. Але не один проти одного, а спільно проти нас. Ах ти ж дупа ти ботоксна. Кого ти перемагало? Які печені, які половці? Коротше, старці кремльовські, заспокойтеся. Не лізьте до нашої історії, не лізьте до наших міст, не лізьте до нашої землі. І взагалі, як казав класик, ідіть у сраку. Дякую за увагу. З вас підписка, лайк і дзвіночок. І поширюйте це відео, якщо не хочете, щоб ваших дітей історії вчив Путін. На сьогодні в мене все. До зустрічі.